আমি একটা কথা বলছি কিছু মনে করবেন না যদিও অমুসলিম দাদা ভাইয়েরা শোনেন ছাগল বা গরু যাই আমরা কুরবানি করি সাড়ে বারোটা বাজতে যায় কি শেষ করে দেবো নাকি এখনো শুনবেন ছাগল গরু খাসি দুম্বা ভেড়া আমরা যে যা কুরবানি করি আচ্ছা কুরবানির গোস অমুসলিম ভাইয়েরা যদি কেউ বলে আমাকে তোমার ভেড়ার গোস একটু দিও কি ছাগলের গোস একটু দিও কি খাসির গোস একটু দিও কি দুম্বার গোস একটু দেও দিও দেওয়া যাবে কুরবানি বলে কথা কারণ যেহেতু আগামী সপ্তাহে কুরবানি এখন তাহলে আমরা কি করব আমি যখন প্রতিবেশীর শিক্ষার কথা বলেছি তাই বলছি ইমামে আজ মাবু হানি পা ছুটলেন থানায় গেলেন আজকে তার সাথে আরো দুটো কথা যোগ করে দেবো বসে শরিয়তের মশলা হলো আপনার কাছে যদি কোন অমুসলিম ভাইয়েরা সে হিন্দু হতে পারে জৈন হতে পারে খ্রিস্টান হতে পারে শিখ হতে পারে যে কোন ধর্মের মানুষ যদি আপনার কাছে কেউ চায় আপনি আপনার কুরবানির হিস্সা থেকে আপনার ভাগ থেকে আপনি দিতে পারবেন একটা হাদিসও রয়েছে আরবিটা মনে নেই বাংলাটা বলছি রসুল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে কোন একটা সাহাবি আমার নামটা মনে নেই তিনি গোস দিয়েছেন এবং দেওয়ার কথাও বলেছেন দেহমতে মোহাম্মদি হাওড়া জেলার মেজুটি গ্রামের নারী পুরুষ আউল বৃদ্ধ বনিতা যারা শুনছেন আপনার বাড়ির পাশে আপনার প্রতিবেশী হোক পাড়ার দূরের কেউ হোক সে যে কোন ধর্মের মানুষ হোক যদি আপনার কাছে একটু কুরবানির গোস খেতে চায় নিঃসন্দেহে ইসলাম বলছে আপনি তাকে দেবেন রসুল্লাহ বলেছেন তোমরা যখন তরকারি রান্না করবে তরকারিতে একটু ঝোল সুরও একটু বেশি দেবে কেন তোমার পাশের বাড়িতে এমন মানুষ আছে ভাত রান্না করেছে হয়তো তরকারি করতে পারেন তোমার বাড়িতে গোস রান্না করেছে হয়তো সে ডাল আলোচনা করেছে তোমার বাচ্চাটা গোস তার বাচ্চাটা গোস খাবো বলে কাঁদতে পারে তুমি পেয়ালা ভর্তি করে না দিতে পারো এক পিস গোস আর একটু ঝোল দিয়ে যদি পেয়ালাটায় দাও তার বাচ্চাটা ওটা খেয়ে তৃপ্তি পাবে না পাবে না